back to my channel fine maths classes so in this class we will learn the 9th chapter some applications of trigonometry like exercise 9.1 question number 13 on it so if you channel subscribe like comment and maximum share and support so we will go to the 13th question as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse find the distance between the two ships in the number of question le parni rikin adam adha idu number of sea level il ninnum 75 meter pocket light or lighthouse on the avada ninnum okay a sea level le rendu ships on the top upon a couple of lake number of avada ninnum no kumbar la angle of depression on a e 30 45 degree in the bar another okay adil or ship on the bar another mate ship in the paragilite the other and all other other lighthouse in the same side of the one I'm going to get a random ship in the same distance the country can have a partner you can I did a little distance in a partner and carry on the ones love alone so miss a diagram where it's a partner at all happen either on a number to see love it okay up a easy level in them 85 meter pocket the light on a number to light house all other okay up either on a number to light us pin and the burn it and a even a and a couple of alone down what a ship somebody on down the burn it and up either or a ship and it burn it and do or a ship and or another much a ship in the back light to mana are they pole a light house in the same side alone a lot of other side and other the part the side and a back side and on the burn it illa if it a light house on angle are in the same side right a ship or la are they side of the nana are the ship or line on a partner can other other is ship in the paragraph to man அப்பு இதானு நம்மடை ரண்டாமத்து ஷிப் இனி இந்த பார்ந்திருக்கினது இ 75 meter height உள்ள இ building இந்த topல் நின்னும் இ ஷிப்பிலைக்கும் உள்ள angle of depression ஆனே நமுக்கு தான்திருக்கின்னா இ 30 and 45 degree இந்த பார்ந்து கண்டுது angle of depression of two ships இ angle of depression இந்த பார்ந்தால் என்தானே நமுக்கு அரியமலே இ top portion இந்த நம்மல தாழ்வுட்டு நோக்கும் Indonesia okay happy horizontal level in them e line of sight in them a day long dog in the angle near the number and then the very another angle of depression in the number of like another clear that is the time to come back and again at the moment like an open and angle of elevation that you can open by angle of depression at this ready can tell or a car in number day horizontal level in a number of eric in a line of e line of sight to an angle line of sight you know a day line in the dog another form chain other on a angle of depression take to charm they in any other and then mark a the way carry the other than i'm said that the partner another i did put it up server and the can on and angle i आल्डन एरे वाले के ना दाने हॉरिसोंडल लेवल आ हॉरिसोंडल लाइन अपने ये हॉरिसोंडल लाइन हम आल्डे आ शिपले कोला आ व्यू इंदे आ उर डायरेक्शन आ दाने लाइन ऑफ साइट अपने इधिं दे एडे ही लोंड आगे ना दाने एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने इधा आने नम्बर इंदे ही टेडिकन डला दे एंगल ऑफ डिप Alah dah arim teti je, ni ere deh inggalnya, nama kita light house um, ipa iwaya shipu anan nandang gile, celak kuttiel le, deh iwaya ni inna, nama kita angle of depression, nama kita inggalnya baricite, ni ere ini thirty nak kaparne mark ke itu ekem, ini teti anu orka, iwaya ni inna, orang horizontal level le barikya, ini itu, dah, ni ani kanjce itu boleh ane, dah angle mark ke endal, pedih tio, okay, apa ini inda ane, nama kita thirty degree. Okay, ini adat tu shipi leh kalla angle of depression bar ni tu under forty five degree. Okay, apa ida ane endan orang ini tu nama kita forty five degree. Kanda, apa teti cari mark ke ida wekkeri de. Kanda lah apa ida ane tu mensla lah, nama kita ini horizontal levelum, adai pola ini line of sight. Kanda, 
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷിപ്പിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷിപ്പിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂ ആണ് ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ആ ആംഗിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാവേ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എ ഇതിന് ബി അതേപോലെ ഇതിന് സി ഇതിന് ഡി അപ്പം ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഷിപ്സ് ഈ രണ്ട് ഷിപ്പിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ഇതൊരു ഷിപ്പാണ് ഇതൊരു ഷിപ്പാണ് മിസ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഷിപ്പിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മക്കൾസ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈസി ആണ് കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സി ലെവലിന് പാരലലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ അല്ലേ അതായത് ഇത് ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ മുകളിലത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇത് താഴത്തത് അപ്പൊ ഇത് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഈ എ ഡി കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നെയ്മ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ദ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ മിസ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനിന്റെ ദ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് എന്താണ് റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ട ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അതായത് ഡേ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതായത് ബി ഡി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇതാണേ ബി ഡി ആണേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇതാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഓർക്ക പാരലൽ ലൈനും ഡേ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിനെയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മിസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മേലിലത്തെ ദ ഈ ലൈൻ ആണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഇനി അടിയിലത്തെ പാരലൽ ലൈൻ മിസ് പറഞ്ഞു ദ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ ആണെന്ന് അപ്പം അത് മിസ് ഡേ ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിനെയും ഇതിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ദ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ദ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇത് അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നറിയാവോ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കൂ എന്നറിയാവോ അതായത് ദ ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഈ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കും ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എ സി കണ്ടുപിടിക്കും ഈ എ സി നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എ സിയും കിട്ടി നമ്മുടെ ബി സിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈസി അല്ലേ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ എ ബി
ഓക്കെ ഇനി ഈ ആംഗിളിനോട് ചേരുന്ന ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ബേസ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല ബേസില്ല അപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ബേസും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബേസായ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ബേസും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടൺ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈസിലി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രിക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയോ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിംഗ് എസ് എന്താണ് സൈൻ സി എന്താണ് കോസ് ടി എന്താണ് ടൺ കണ്ടോ അപ്പൊ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തു വരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യ ഏതാണ് ടാൻ ആണ് ടാൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഡി സി എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി സി ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് And AB is the distance between the two ships. AB is the distance between the two ships. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതണം എ യും ബിയും രണ്ട് ഷിപ്പുകളാണെന്നും കൂടി എഴുതണമേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഷിപ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എ ബി എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഷിപ്സും ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ബി സി ഡി മിസ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിനകത്ത് മിസ് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ടാൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീക്വൽറ്റ് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ബൈ ബേസ് ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സി ബൈ ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ് ബി സി ഓക്കെ ഇനി ഈ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കൾസെ നമുക്ക് നോക്കാവേ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ അവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണേ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇത് സീക്വൽ ടു ഡി സി നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ബി സി നമുക്കറിയോ ഇല്ല ഡി സി അറിയാവുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബി സി അറിയില്ല അത് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി എന്റെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ബി സി എന്താണ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ എന്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് മീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ബി സിയും വണ്ണും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്തു അപ്പൊ ബി സി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സി സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി സി എത്രയെന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആയ എ സി ഡി നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എ സി ഡി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ബേസും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അതെന്താണ് ടാൻ ആണ് ടാൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടാൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ബൈ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഏതാണ് ഡി സി ബൈ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മക്കൾ സേ നമ്മൾ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇതായി ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കേ എ സി ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി ഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡ
tan 30 1 by root 3. It is easy to study and learn trick. Okay, Miss. Um, we have video chaired it to under so all are that kind of study can auto. Okay. Now, my parisha samay thing na text book yada to nokka na no bachi lella. So all all are study chay chay kare. Apy tan 30 and then 1 by root 3. So, we have to tan 30 divided by 1 by root 3. So, 1 by root 3 is equal to DC. DC is 75. By AC is full length. So, we have to do AC. In Indian, cross multiplication. So, AC into 1 and then AC is equal to 75 into root 3 and then 75 root 3. Then, we will get AC. Now, we will get BC. That is why we will get AC. Now, we will get AC. Now, we will get AB. AB is the same as the total length of AB. AC is the same as the total length of AC. AC is the same as the total length of AC. AB is the same as the total length of AC. AC is the same as the total length of AC. AB is the same as the total length of AC. AC minus BC. That's what we're going to do. AB is equal to AC minus BC. That is the total length. The line is AC. This is the line of AC. This is the part of BC. This is the line of BC. This is the line of BC. This is equal to AC is 75 root 3 minus BC is 75. This is the balance of missing out. AB is equal to AC. AB is equal to நம்க்கு கிட்டியதுதே இது ஒன்னும் குடியும் நடத்தே விடை இருதி அனை மிச 75 root 3 minus 75 okay இன்னும் இங்கினே செய்யண்டலதே AB is equal to தே ரண்டில் R and common 75 வண்டு common கண்ண 75 root 3 நுவைச்ச factors என்றுக்கான 75 into root 3 75 என்று factor என்றுக்கான 75 into 1 so தே ரண்டடுத்த R and common 75 so அப்பு நமுக்கா 75 வினேனே பொர்த்தடுக்க இனி balance இவுட எந்த உண்டு தே root 3 minus பின்ன இ 75ல balance எந்த அவளது 1 so நமுக்க அப்பு AB எந்தானு கிட்டியது 75 into root 3 minus 1 meter AB இன்னு பர்ண்ண எந்தாய்ட்ட அருந்து நம்மல் எடுத்தே distance between the two ships அப்பு நம்மலோடு கண்டு பிடிக்கேனும் பர்ண்ணிருந்து எந்தானு find a distance between the two ships ships இந்த distance கண்டு பிடிக்கேனானு பர்ண the two ships are and the ship polum thammilala our distance enna parayinnadu etrayana 75 into root 3 minus 1 meter meter okay மன்சிலாயோ எங்கினியானை கிட்டியும் நோலது டாய்கிரும் ஓக்கு எல்லார்க்கு நல்லையட்டு மன்சிலாயலோ ஓக்கு அப்பு நமுக்கு நேட்ஸ் கொஸ்சியம் மாய்டாடுத்த வீடியில் காணுந்து வேறே பாய் ச்டுடேன்ஸ்